కానీ బెస్ట్ డైరెక్టర్ బెస్ట్ హీరో మన రామ్ చరణ్ ఈ సినిమా కోసం సెలెక్ట్ అయ్యారు అది చాలా సంతోషం నాకు అదే ఇప్పుడు నాకు హెల్ప్ అవుతుంది నన్ను కాపాడుతున్నది అదే మన చిరంజీవి గారు అంటే ఇష్టం రజనీకాంత్ గారు అంటే ఇష్టం కమల్ గారు గారు అంటే ఇష్టం ఇండస్ట్రీలో మేమంతా ఒకే ఫ్యామిలీ సో ఇతను అతను అని సెపరేట్గా చెప్పలేను నేను సో ప్లేఫుల్గా ఉంటారు జాలీగా ఉంటారు కానీ వర్క్ అని వస్తే చాలా సీరియస్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు అంత బ్యూటిఫుల్ పర్ఫార్మర్ కొత్త కాన్సెప్ట్లో వచ్చింది ఈ కొత్త కాన్సెప్ట్ అందరి దగ్గర రీచ్ అవ్వాలని నేను ఆశపడుతున్నాను హాయ్ ఇండియా గ్లెట్స్ వ్యూవర్స్ నేను జయం రవి యమ పాసం అనే మూవీతో మీ ముందుకు వస్తున్నాం యమభాషం సినిమా ఆడియో రిలీజ్ జరిగింది అందరూ మాకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ వచ్చి విష్ చేశారు చాలా సంతోషం నా ఫ్రెండ్ నాని గారు ఇక్కడ అతను సినిమా రిలీజ్ ఉన్ ఉన్నా కూడా నా కోసం వచ్చారు సో ముందు నానికి థ్యాంక్స్ అండ్ చాలా బాగా జరిగింది ఆడియో విన్న వాళ్ళు ఒకే మాట అన్నారు ఇంత వెరైటీగా ఉంది అని అన్నారు ఇది చెప్పుకోవడం కాదు వెరైటీ అంటే నార్మల్గా చెప్పే వెరైటీ కాదు ఇది రియల్గానే వెరైటీ ఎందుకంటే ఈ సినిమా ఒక జాంబీ జానర్ ఇది ఇది వెస్ట్రన్ వరల్డ్లో చాలా ఎక్కువ ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిల్మ్స్ వచ్చింది సో కానీ ఇది తెలుగులో ఫస్ట్ టైం రావడం ఈ కాన్సెప్ట్ ఈ జానర్ జాంబీ అనే జానర్ ఇది కొంచెం సైన్స్ ఫిక్షన్ ప్లస్ హారర్ ఎలిమెంట్స్ కొన్ని ఉంటాయి కానీ అది హారర్ కాదు సైన్స్ ఫిక్షన్ అనే పదమే కరెక్ట్ దీనికి సో ఈ సినిమా ఒక కొత్త జానర్ వస్తుందంటే అది ఎప్పుడు ఎక్సైటింగ్గానే ఉంటుంది నా దగ్గర శక్తి రాజన్ డైరెక్టర్ అతను వచ్చి చెప్పేటప్పుడు నేను అది చాలా పాజిటివ్గా తీసుకున్నాను ఎందుకు కొత్త విషయం ట్రై చేయాలి అని నెగటివ్గా కాకుండా ఎందుకు ట్రై చేయకూడదు అని తీసుకుని నేను చేశాను సో అదే ఇప్పుడు ట్రైలర్ చూసిన వాళ్ళు అదే చెప్తున్నారు ఈ సినిమా ఒప్పుకోవడం చాలా కష్టం చాలా గర్ల్స్ కావాలి అది నాకు డైరెక్టర్ మీద ఉన్న నమ్మకమే కారణం దానికి అండ్ ట్రైలర్ చూసి అందరూ సాటిస్ఫైడ్గా ఉన్నారు ఒక యాక్సెప్టెన్స్ దొరికింది ఈ ట్రైలర్ వల్ల సో పిక్చర్కు కూడా ఇలాగే ఆడియన్స్ అక్సెప్ అక్సెప్ట్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాం అంటే యమభాషం అని టైటిల్కి లింక్ ఏంటి సినిమాలో అని అంటే అంటేనండి ఇది ఒక లైఫ్కి డెత్కి మధ్య జరుగుతున్న ఒక కాన్సెప్ట్ అండి సో దీనికి ఆ టైటిల్ చాలా బాగుంది అని కొందరు చెప్తే మాకు కూడా అలాగే నచ్చింది సో టైటిల్ కన్ఫర్మ్ చేసాం అండ్ అది మన ప్రొడ్యూసర్ ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ బాలకృష్ణ గారు చాలా ప్రమోషన్స్ చాలా బాగా చేస్తున్నారు సో నన్ను పిలిచారు నేను కూడా రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఎందుకంటే చాలా రోజులు అయింది తెలుగు ప్రేక్షకులు వాళ్ళని మీట్ చేసి చాలా రోజులు అయింది సో ఇక్కడ రావాలని చాలా రోజులు అనుకుంటూనే ఉన్నాను సో ఇప్పుడు అది రావడం జరిగింది చాలా సంతోషం అండ్ ఈ టైటిల్ ఒక సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీకి కరెక్ట్ అయిన టైటిల్గా నాకు అనిపించింది అండ్ ఇలాంటి జానర్స్ రావడం చాలా మంచిది ఎందుకంటే ఎప్పుడు కొత్త విషయం వచ్చినా తెలుగు ప్రేక్షకులు దాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారనే నమ్మకం ఎప్పుడూ ఉన్నాయి అది ఇప్పుడు నిజమైంది సో ఈ టైటిల్ని ఈ సినిమాని ఈ ట్రైలర్ని యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చాలా కారణం ఉన్నాయి కానీ ఫస్ట్ ఏంటంటే తెలుగులో చాలా రెండు మూడు సినిమాలు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా కూడా చేశాను మా నాన్నగారు ఎడిటర్ మోహన్ గారు ఆయన సినిమాలోనే చేశాను అది ఒక ప్లేఫుల్గా స్టార్ట్ అయింది 
అండ్ దాని తర్వాత స్టడీస్ అన్నీ పూర్తి చేసుకుని మళ్ళీ సినిమాలో హీరోగా రావడం అనేది ఒక థాట్ వచ్చింది నాకు అప్పుడు నాన్నగారి దగ్గర వెళ్ళి అడిగాను నేను యాక్ట్ చేశానని ముందు నువ్వు చదువు బాగా తర్వాత యాక్ట్ చేద్దాం అని చెప్పారు అండ్ తెలుగు సినిమా ఫస్ట్ ఎంఎస్ రాజు గారినే నాకు స్క్రీన్ టెస్ట్ చేస్తారు సో అప్పుడు చేసేటప్పుడు ఒక సినిమా అది నాకు నేనే చేయాల్సిన ఒక సినిమా తెలుగు సినిమా అది కొన్ని రీజన్స్ వల్ల కొంచెం డిలే అయింది అప్పుడే తెలుగులో జయం అనే చిత్రం రిలీజ్ అయింది అది చూసి నాన్నగారు చాలా సంతోషపడ్డారు ఈ ఒక ఒక హీరోకి ఒక కరెక్ట్ అయిన ఒక స్క్రిప్ట్ ఒక హీరో ఎవాల్వ్ అయ్యి అయ్యడానికి కరెక్ట్ అయిన ఒక స్క్రిప్ట్గా అనిపించింది సో అది తమిళ్లో చేద్దాం అని స్టార్ట్ చేసాం అక్కడ తమిళ్లో ఒక పెద్ద హిట్ అయింది అది ఆ పేరుతోనే నాకు జయం రవి అని పేరు కూడా వచ్చింది సో అందువలన అక్కడ నెక్స్ట్ మూవీ ఏంటి నెక్స్ట్ మూవీ ఏంటి అని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరిగింది సో ఇక్కడ మన అమ్మ నాన్న తమిళ అమ్మాయి అది తర్వాత చాలా సినిమాలు మన బొమ్మరిళ్ళు ఇలాంటి చాలా సినిమాలు నేను అక్కడ రీమేక్ చేశాను నువ్వు వస్తానంటే వద్దంటానా ఇలాంటి చాలా మంచి సినిమాలు అక్కడికి వెళ్ళి రీమేక్ చేసాం మ్యామ్ అది చాలా పెద్ద హిట్ అయింది దానితోనే ఒక బేస్ క్రియేట్ అయింది నాకు అక్కడ చెన్నైలో సో తమిళంలో సో దాని తర్వాత కొంచెం రావడం డిలే అయిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చేసాను సో లేట్గా వచ్చినా కూడా లేటెస్ట్గా వచ్చానని చెప్పచ్చు సో నాకు చాలా సంతోషమైన విషయం ఏంటంటే ఒక సినిమా తమిళ్లోను తెలుగులోను సైమిటేనియస్గా రిలీజ్ అవుతుంది తమిళ్లో మిరుదన్ అనే టైటిల్లో రిలీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ యమపాసం అనే టైటిల్లో సో ఇది చాలా సంతోషమైన విషయం అండ్ ఏది జరిగినా మంచిగా జరుగుతుంది అని అనుకుంటాను నేను సో ఇది కూడా ఈ గ్యాప్ కూడా మంచిగా అనుకుంటాను ఇప్పుడు వచ్చేసాను డెఫినెట్గా చేస్తాను తెలుగులో స్టైల్ సినిమా డెఫినెట్గా చేస్తాను తని ఊరు అన్న సినిమా నాకు చాలా మంచి పేరు ఇక్కడ తీసుకొచ్చింది అది అది చాలా రుణపడి ఉన్నాను మీరు అందరికీ ఒక తమిళ సినిమా తెలుగులో కూడా హిట్ అయిందని అంటే డబ్ చేయకుండానే అది చాలా సంతోషమైన విషయం ఇక్కడ నేను ఒకటే అనుకున్నాను ఒక సినిమా రీమేక్ అయ్యేటప్పుడు పర్టికులర్గా తని ఊరు అన్న రీమేక్ అయ్యేటప్పుడు దానికి మంచి డైరెక్టరు యాక్టర్ హీరో కావాలని అనుకున్నాను అది ఆ ఒక్క బాధ నాకు ఎప్పుడూ ఉంటూనే ఉన్నింది ఎవరు 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 అని కానీ బెస్ట్ డైరెక్టర్ బెస్ట్ హీరో మన రామ్ చరణ్ ఈ సినిమా కోసం సెలెక్ట్ అయ్యారు అది చాలా సంతోషం నాకు ఇద్దరు మీద నాకు చాలా మర్యాద ఉన్నాయి వాళ్ళ సినిమాలు చాలాసారి చూసేవారిని నేను సో డెఫినెట్గా ఈ చిత్రం తమిళ తని వారు కన్నా సూపర్ హిట్ అవుతుందని కోరుకుంటున్నాను చేయాలండి డెఫినెట్గా చేయాలి నా బ్రదర్ డైరెక్షన్లోనే చేయాలి డైరెక్టర్ రాజా అతను హనుమాన్ జంక్షన్తో ఇక్కడికి వచ్చాడు అతని కెరియర్ మొదలైంది హనుమాన్ జంక్షన్తోనే సో అతనికి ఆ బాధ్యత ఉంది ఇక్కడ ఒక తెలుగు సినిమా స్ట్రైట్గా చేయాలి మళ్ళీ అని నాకు ఉంది లాంచ్ అవ్వాలని సో ఇది ఒక ఒక వెల్కమ్ లాగా నాకు ఈ యమపాశం అనే సినిమా నాకు ఒక వెల్కమ్ లాగా ఆ వెల్కమ్ నన్ను వెల్కమ్ చేసినందుకు మీరు అందరికీ చాలా 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 థ్యాంక్స్ డెఫినెట్గా త్వరలో నేను ఒక స్ట్రైట్ తెలుగు సినిమా చేస్తాను అంటేనండి నాన్నగారు నా వల్లనే తమిళకి వచ్చారు లేకపోతే ఇక్కడ ఆయన కింగ్ సో మా కోసమే వచ్చారు అక్కడ సో ఎందుకంటే అక్కడ కొంచెం నేను బిజీ అయిపోయానని అప్పుడప్పుడు నాకు ఏదైనా ఫెయిలియర్స్ వస్తే ఒక సెట్ బ్యాక్ వస్తే మళ్ళీ నాన్నగారు తమిళ్లో పిక్చర్ చేస్తే తీసి నిల నన్ను ఆ అంతస్తుకి తీసుకెళ్తారు మళ్ళీ హిట్ ఇస్తారు సో అందుకని నాన్నగారి టైంని నేనే తీసుకున్నాను లేకపోతే అతను ఇక్కడ కింగ్ లాగా ఉండేవారు సో డెఫినెట్గా నాన్నగారికి కూడా మళ్ళీ చేయాలని ఉంది ఇప్పుడు మా ఆఫీస్ ఇల్లు అంతా ఇక్కడ హైదరాబాద్లో రెడీ చేస్తున్నాం ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ కోసం సో డెఫినెట్గా త్వరలో ఎంఎల్ మూవీ ఆర్ట్స్ బ్యానర్ మళ్ళీ ఒక మంచి చిత్రం మీ ముందుకు తీసుకొస్తుంది
టచ్ లోనే ఉన్నానండి ఎందుకంటే ఎంఎల్ మూవీ వచ్చి ఎన్నో టాలెంట్స్ ని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చారు పర్టికులర్ గా సుకుమార్ గారు ఆయన రైటర్ గా మా బ్యానర్ లో ఇంట్రొడ్యూస్ అయ్యారు అండ్ భాస్కర్ అన్న బొమ్మరిలో భాస్కర్ అన్న అతను మా అన్న క్లాస్మేట్ అతను అది ఎంఎల్ మూవీ ఆర్ట్స్ ఇచ్చిన ఒక్క ఒక్క ఒక గోల్డ్ ఆయన సో డెఫినెట్గా టచ్లోనే ఉన్నాను అండ్ ఇప్పుడు కూడా బ్యాంగ్లూర్ డేస్ అని ఒక సినిమా బ్యాంగ్లూర్ నాటకాలు అని తమిళ్లో భాస్కర్ అన్న చేశాడు సో దానికి మేము అందరూ సపోర్ట్ చేసాం దానికి ఫస్ట్ లుక్ అంతా నేనే ప్రమోట్ చేశాను సో టచ్లోనే ఉన్నాం సుకుమార్ గారు ఎక్కడ ఉంటారో అది అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేస్తాడు సో ఆ టచ్లోనే మేము ఉన్నాం డెఫినెట్గా ఆ ఫ్రెండ్షిప్ ఎక్కడికి వెళ్ళదు అది ఇంకా పెరుగుతూనే వెళ్తుంది కానీ ఫ్రెండ్షిప్ లేకుండా పోవడానికి ఏ ఛాన్స్ లేదు ఒక సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్నాను పుట్టింది సినిమా ఫ్యామిలీ నాన్నగారు ప్రొడ్యూసర్ అన్న డైరెక్టర్ అంటేనే అది నేను హీరో అవ్వాలని నాకు ఒక మెంటల్ ఇమేజ్ అందరూ పెట్టేశారు మైండ్ లో సో దాంతోనే పెరిగాను అదంతా అయ్యింది తర్వాత నాకు ఒక పర్సనల్ ఒక ఇంట్రెస్ట్ యాక్టింగ్ మీద ఎప్పుడు వచ్చిందంటే స్కూల్ తర్వాత వచ్చిందండి ఎందుకంటే నాకు పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం డాన్స్ లాగా యూనో ఫైట్స్లు కరాటే పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం సో సినిమాలో పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్ అంటే అది యాక్టింగే సో ఎందుకు ట్రై చేయకూడదు అని అనుకున్నాను దానికి బేసిక్గా ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను బాంబే వెళ్ళి కిషోర్ నమిత్ కపూర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో యాక్టింగ్ కోర్సెస్ చేశాను సో అది చేసి కొంచెం ప్రిపేర్డ్గానే వచ్చాను సినిమా కోసం నాన్నగారు ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నా కూడా నేను ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఆయన ఎలాగో సినిమా నన్ను పెట్టి తీస్తారు అని తెలుసు కానీ పర్సనల్గా నేను కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ కొంచెం టాలెంట్ డెవలప్ చేసుకోవాలని అదంతా చేశాను అదే ఇప్పుడు నాకు హెల్ప్ అవుతుంది నన్ను కాపాడుతున్నది అదే సో ఒక టాలెంటే నాకు నాకు పర్సనల్ రోల్ మోడల్ అంటే అందరూ ఇష్టం అండి మన చిరంజీవి గారు అంటే ఇష్టం రజనీకాంత్ గారు అంటే ఇష్టం కమల్ గారు గారు అంటే ఇష్టం ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటప్పుడు చాయిసెస్ ఉండకూడదు మన ఫ్యామ్గా ఉంటే మనం చెప్పొచ్చు అతనే నేను అతను ఫ్యాన్ అని ఇండస్ట్రీలో మేమంతా ఒకే ఫ్యామిలీ సో ఇతను అతను అని సపరేట్గా చెప్పలేను నేను సో అందరూ అందరి దగ్గర నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యాను నేను యమపాషం అనే చిత్రం ఒక కొత్త జానర్ అండి ఈ జానరే నన్ను ఈ సినిమా చేయడానికి యాక్చువల్గా రీసెంట్గా ఉన్నింది ఎందుకు అలా అంటే ఎప్పుడు కొత్త విషయం చెప్పినా అది మన ఇండియాలో సౌత్ ఇండియాలో పర్టికులర్గా అది అక్సెప్ట్ చేస్తారని పెద్ద నమ్మకం నాకు ఉంది సో అలాంటి ఒక నమ్మకమే ఈ చిత్రానికి కారణం డైరెక్టర్ శక్తి గారు నా దగ్గరకు వచ్చి అప్రోచ్ చేశారు సార్ కొత్త జానర్ అది జాంబీ జానర్ అని చెప్పారు నేను అది పాజిటివ్గా తీసుకున్నాను ఎందుకు ట్రై చేయకూడదు ఇంతవరకు చేయలేదు కదా ఎందుకు ట్రై చేయకూడదు అని నేను యాక్సెప్ట్ చేశాను అండ్ ఇది ఒక విజువల్ ఫిల్మ్ అండి ఈ చిత్రం నాకు డబ్బింగ్ వచ్చి నేను ఒక టెన్ డేస్ చేస్తాను ప్రతి సినిమాకి మినిమంగా ఈ సినిమా ఒకే రోజులో అయిపోయింది అంతే డైలాగ్స్ ఉన్నాయి ఈ సినిమాలో సో ఇది ఒక విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది సో నేను పిక్చర్ చూసిన వరకు ఒక న్యూ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు వచ్చింది నా సినిమాల అన్ని సినిమాలు నేను క్రిటిసైజ్ చేసే చూస్తాను నేను ఇది బాగలేదు అది బాగలేదు కానీ ఈ సినిమాలో దానికి మించి నన్ను అట్రాక్ట్ చేసిన చాలా విషయం ఉన్నాయి ఈ సినిమాలో సో నేను ఒక ఆడియన్గా నేను చూశాను ఒక పని చేసిన ఒక ఒక టెక్నీషియన్ కానీ యాక్టర్ కానీ చూడలేదు ఈ సినిమా సో డెఫినెట్గా సంథింగ్ స్పెషల్ ఉంది ఈ సినిమాలో ఎందుకంటే జాయిన్ కొత్తది కాబట్టి ఒక న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ దొరికింది సో నాకు వర్క్ చేసిన వరకు అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దగ్గర దగ్గరగా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డేస్లో ఈ సినిమా కంప్లీట్ చేశాను కానీ హండ్రెడ్ డేస్ వర్క్ ఉంది ఈ సినిమాలో ఎందుకంటే మార్నింగ్ ఫైవ్ నుంచి వర్క్ స్టార్ట్ చేద్దాం సో అంత కష్టపడి చేసాం అంత టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు ఈ సినిమాలో ఒక 
లాస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ వచ్చి ఒక ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ దొరుకుతుంది అది కొత్తది అది డెఫినెట్గా కొత్తది అని చెప్పొచ్చు అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అండి అండ్ ఫిఫ్టీ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళకి మాత్రం ఫిఫ్టీ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ దగ్గర దగ్గరగా అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైటర్స్ సో సెట్లో మీరు చూస్తే దగ్గర దగ్గర దగ్గరగా ఎయిట్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉంటారు షూటింగ్లో సో ఆ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇలాగే పనిచేసాం సో మా ప్రొడ్యూసర్ థ్యాంక్ చేయాలి ఏది అడిగినా ఇచ్చిన మా ప్రొడ్యూసర్ మైకిల్ రాయపన్ గారికి సో డెఫినెట్ గా ఈ చిత్రం అందరికి నచ్చుతుందని నమ్మకం ఉంది నాకు హీరో అండ్ లక్ష్మి మేనన్ ఆమె అంటే వండర్ఫుల్ యాక్ట్రెస్ గ్లామర్ అది ఇది ఏం కాకుండా క్యారెక్టర్ కరెక్ట్గా చేయడం అనేది ఆమె ఇష్టపడుతుంది ఎప్పుడు అందుకే ఇంత పెద్ద సక్సెస్ సక్సెస్ ఇవ్వడం కుదిరింది ఆమెకు సో ప్లేఫుల్గా ఉంటారు జాలీగా ఉంటారు కానీ వర్క్ అని వస్తే చాలా సీరియస్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు అంత బ్యూటిఫుల్ పర్ఫార్మర్ ఈ సినిమాలో డాక్టర్గా ప్లే చేశారు సో ఒక డాక్టర్గా ప్లే చేయడం అనేది పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ సో దానికి చాలా కష్టపడి చేసింది అమ్మాయి డెఫినెట్గా ఈ సినిమా లక్ష్మీనానికి పెద్ద హిట్గా ఉంటుంది తెలుగు సినిమా తమిళ సినిమాలు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఒకే డిఫరెన్స్ నాకు తెలిసిన వరకు టేస్ట్ అంతా ఒకటేనండి ఎందుకంటే కల్చర్స్ ఒకటే మనకి సో టేస్ట్ కూడా డెఫినెట్గా ఒకటే ఉంటుంది అండ్ అక్కడ తమిళనాటిలో ఏంటంటే థియేటర్ గోయింగ్ ఆడియన్స్ కొంచెం తక్కువ అండ్ అది ఎందుకంటే థియేటర్ కూడా కొంచెం తక్కువ ఎక్కడ బట్ ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే థియేటర్ గోయింగ్ ఆడియన్స్ ఎక్కువ ఒక సినిమాని సెలబ్రేట్ చేయాలని అనుకున్న ఆడియన్స్ ఇక్కడ ఎక్కువ సో ఆ ఒక్క డిఫరెన్స్ నేను చూశాను టాలెంట్స్ అన్నీ ఈక్వల్ టాలెంట్స్ మనం అది కంపారిజనే లేదు టాలెంట్స్ అన్నీ ఈక్వల్ నేను చూసిన వరకు ఇక్కడ బ్యూటిఫుల్ టాలెంట్స్ ఉన్నారు అమేజింగ్ టాలెంట్స్ ఉన్నారు టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు అక్కడ కూడా అలాగే సో ఇది కంపేర్ చేయాలంటే ఇది చాలా కష్టమైన విషయమే సో బట్ ఫ్రమ్ ది ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను అనుకున్నది ఇదేనండి స్టార్ గేట్ అన్నది ఏం లేదు నాకు అంటే మంచి చిత్రం చేయాలన్నది నా టార్గెట్ అండ్ కొత్త కాన్సెప్ట్స్ తీసుకురావాలని కొత్త బ్రెయిన్ తీసుకురావాలని నాకు టార్గెట్ డ్రీమ్ రోల్ అలాంటిది ఏం లేదు నాకు చేసి పని చాలా బాగా చేయాలని ఎప్పుడు అనుకుంటాను అదే నేర్చుకున్నాను మా నాన్న గారి దగ్గర నుంచి సో అది మాత్రమే ఉంది నా మైండ్లో సో చేసేది బాగా చేయాలి అండ్ నన్ను నమ్ముకుని చాలా మంచి డైరెక్టర్స్ వస్తున్నారు వాళ్ళకి అన్యాయం చేయకూడదు అని ఎప్పుడు అనుకుంటాను అండ్ నేను నా గురించి నమ్మకం పెట్టుకున్నందువల్ల దానికి ఎక్కువ డైరెక్టర్స్ నా మీద ఎక్కువ నమ్మకం పెట్టుకున్నారు సో ఆ నమ్మకం నేను ఎప్పుడు కాపా కాపా కాపాడుకోవాలి అనుకుంటున్నాను సో డెఫినెట్గా కాపాడుకుంటాను అనుకుంటాను యమ భాషం సినిమా గురించి చాలా విషయం షేర్ చేసుకున్నాను ఈ సినిమా అందరూ చూడాల్సిన ఒక సినిమా అందరూ చూడొచ్చు ఈ సినిమా అండ్ యుఏ సర్టిఫికేషన్ ఫిబ్రవరి నైన్టీన్త్ రిలీజ్ అవుతుంది థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి పైరసీ మీరు ఎప్పుడు ఎన్కరేజ్ చేయరని నాకు బాగా తెలుసు సో అలాగే ఉన్నండి థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి ఈ చిత్రం ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్లో వచ్చింది ఈ కొత్త కాన్సెప్ట్ అందరి దగ్గర రీచ్ అవ్వాలని నేను ఆశపడుతున్నాను సో ఈ చిత్రం ఒక టఫ్ స్క్రిప్ట్ ఇది ఒక టఫ్ స్క్రిప్ట్ ఇది చేయడం అనేది కొంచెం కష్టమైన విషయం మేమంతా ట్రై చేసి ఎలాగో చేసాం అండ్ మా హార్డ్ వర్క్ ఉంది ఆ హార్డ్ వర్క్కి మీరు రెస్పెక్ట్ ఇస్తారన్న నమ్మకం ఉంది నాకు సో ఎంజాయ్ ద ఫిల్మ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అన్ని నువ్వేనే మహాలక్ష్మి